ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആൻഡ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വീടുകളിൽ എളുപ്പമായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് ആവശ്യമായി ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊലി തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക നീളത്തിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആവുന്നതും എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പീസുകൾ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കാം എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കുക നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് ഒരു ആറ് ആറ് മിനിറ്റ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അത് അരിച്ചെടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലോണം പോയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൺ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ നൈറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നാല് പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തക്കാളി നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി അതിനുശേഷം ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറ്റി നല്ലോണം അരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നല്ലോണം അതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം തിളച്ച് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല 
കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സോസിനെ പോലെ തന്നെയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ല ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അതിനുശേഷം ഒന്ന് കടായി വെച്ചിട്ട് എണ്ണ എണ്ണ എന്ന് ചൂടാതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ